Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble du tri, puisque aujourd'hui il fait pas hyper beau. Et je me suis dit que plutôt que de vous faire une vidéo euh, revue euh, palette avec un éclairage pas extraordinaire, j'allais vous faire une vidéo euh, plutôt euh, tri de maquillage. Donc j'avais déjà réalisé ce type de vidéo pour euh, trier mes rouges à lèvres euh, il y a quelques temps. Et donc là aujourd'hui c'est plutôt des vernis à ongles que j'ai dans cette boîte qu'on va trier ensemble euh, puisque c'est en général, enfin en général il y a un peu de tout mais il y a quand même pas mal de vieux vieux vernis que j'avais euh, on va dire il y a presque ouais 15-20 ans peut-être, <rire> je sais pas, je les avais au lycée donc c'est pour vous dire, voire même au collège il y en a, donc euh, ça date vraiment. Donc en fait je vais regarder bah, si les vernis sont encore potables et si c'est pas le cas bah, je vais les jeter. Et puis euh, on va trier un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a, a d'autres produits, je pense, des échantillons, des trucs comme ça. Je pense qu'il faudrait que je jette. Donc euh, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc je vais ouvrir la boîte déjà. Donc elle est quand même pas mal remplie, comme vous pouvez le voir. Donc ça serait pas mal aussi que j'ai un peu plus de place <rire> pour ranger des choses. Donc euh, voilà. Alors on va déjà sortir tous les vernis, euh, les produits que je sais qui sont encore... Euh, potable, bon on va dire, euh, puisque c'est pas des trucs vieux. Euh, donc j'ai plein de vernis à ongles euh, qui datent en fait euh, de euh, l'époque de Elsa Makeup qui avait fait un partenariat, ouais, enfin un sponsor, je sais pas trop comment on appelle. Enfin elle travaillait euh, sur le site de Spongeac et elle avait sorti sa ligne de make-up et notamment euh, bah, des vernis à ongles comme ceci. Voilà, Elsa Makeup. Et donc c'était avec Spongeac, je sais pas s'il y a écrit Spongeac dessus. Euh, là je trouve pas, mais je crois que le logo c'est Spongeac, ça, je sais plus. Bref, donc il y en a plusieurs, euh, j'avais quasiment acheté tout je crois. Donc j'ai euh, la teinte Sahara qui est un beige neutre, donc ceux-là ils sont encore bons, je vais, vous les... je vais vous en montrer un rapidement pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le vernis, si vous ne connaissez pas. Alors je suis désolée, vous allez voir un peu la coque du téléphone. Donc c'est des vernis comme ça, je le mélange un peu parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, vous vous doutez bien. Donc le petit inconvénient c'est que le capuchon est très gros. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas spécialement. Par contre le vernis, vous voyez, c'est assez épais au niveau du pinceau. Donc euh, moi j'aime bien. La couleur est jolie en plus de celle-ci. C'est pas une couleur qui est hyper, euh, euh, hyper courante je trouve. Donc euh, celui-là je vais garder. De toute façon je pense que tous les vernis je vais les garder parce que là ils sont encore hyper fluides. Ils sont pas si vieux que ça. Donc ça on garde. Ensuite dans le même style j'avais euh, dans cette collection là le euh, Kaki Style. Donc c'est un vert kaki. Voilà. Je vais pas tous vous les présenter. Hein. Je montre rapidement. J'ai le Move On. Un Move. Voilà. Euh, ensuite j'ai le Brick. Voilà. Donc couleur Brick. Ça c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Donc ces quatre là. Ensuite j'avais une autre collection qu'elle avait fait avant avec des pastels. Donc il y a la pastel, euh, Nail Pastel Polish. Vous voyez donc là le logo est pas, est pas le même, vous voyez, par rapport à là et là, c'est un peu différent. Donc c'est un peu le même style, hein, je crois, hein, je vais regarder vite fait, ça se présente pareil, hein, il y a juste ce, le logo qui change un peu. Ouais, le vernis est encore bien, ouais, il est bien liquide. Nos problèmes au niveau de la conservation, donc ça on va garder, donc il y a le Pink Squad, le baby blue, blues, pardon, hop, un bébé bleu, un bébé bleu, <rire> et celui-ci c'est un lilac, lila, Alors, je vois pas trop la différence avec le lila, je sais pas, ouais, il est bizarre le lila, je trouve que la couleur, je vais essayer de le mélanger un peu, ouais, bon. bref, donc tout cela ils sont nickel, donc il y en a euh, quand même 7, hein. donc euh, hop, on les rangera après, Ensuite, dans les vernis récents que j'ai eu, j'ai celui-ci de chez Bananas. Euh, je ne sais pas trop comment ça se met comme ça. <rire> Banana Beauty, voilà. Voilà, donc ça, je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps en vente privée. Donc, c'est une sorte de bleu euh, pervenche. Ouais, bubble up, voilà. Donc ça, je sais que c'est encore bon parce que c'est pas très vieux. Je l'avais mis là parce que je ne savais pas du tout le ranger. Comme j'en ai pas d'autres de vernis cette marque, mais il est encore très très bien. Donc ça, c'est encore bon. Ensuite, j'ai des vernis euh, de la marque Mina. Voilà. Donc ça, j'avais acheté ça en vente privée, je crois. Je connaissais pas du tout. Donc c'est des... Alors celle-là, j'aime beaucoup la couleur parce qu'elle est assez originale. Bon, je crois que les... Euh... Je sais plus si les capuchons se dévissent. Ouais, les capuchons se dévissent. Donc ça, c'est cool. Hop. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il pleut. 
Donc je vous dis qu'il fait pas beau. Bon, le, le vernis, enfin le, le pinceau il est un peu fin, mais j'adore cette couleur, elle est magnifique. J'ai pas trouvé ailleurs, donc ça, pareil, on va garder. Il n'y a pas de nom sur cela. Il y a juste un chiffre, je crois. Là, c'est le 185. Hop, ah bah, c'est écrit là. Vous verrez mieux. J'ai le 138. Donc ça, je crois que c'est un peu plus classique comme couleur. Ouais, c'est un, une sorte de bordeaux fou. Je vais garder pour l'instant ce qui fonctionne. Hein. Hop. Donc, j'ai ces deux-là. Ensuite, j'ai des vernis. Euh, alors là, j'ai pas mal de vieux trucs. Je cherche si j'ai pas des trucs plus récents. Je tourne. <rire> euh, dans les récents, je vais avoir ces deux-là. Un Color Club que j'avais vu dans une Glossy Box. Et un Alessandro. Donc, ils sont deux vernis rouges. Alors celui-là est un peu plus framboise. Légèrement nacré. Color Club, j'en ai pas d'autres des vernis Color Club. Je crois qu'on a peut-être un seul. Bon, il est encore bien. Donc, je vais les garder. C'est un format mini. Normalement, ils sont plus gros que ça. Là, c'est des 5 ml, je crois. Le 4 book, ouais, mini 7. Et ça, c'est 5 ml. Donc ça, c'est des vernis rouges très classiques. Bon, après, ça peut être pratique si vous partez en voyage et que vous ne voulez pas emmener des gros vernis, vous voulez faire une manucure, que ça ne prenne pas trop de place. Bon, ça peut être pas mal. Bon, après, c'est pas hyper utile. Donc ceux-là sont encore bien. Ensuite, j'avais des vernis euh, Rimmel. Celui-là aussi, de chez la collection Rita Ora. Donc ça, c'est pas super vieux. Donc le pinceau est assez large. Bon, il est encore bien. Hein. Après c'est une couleur très foncée, vous voyez. En une sorte de pourpre avec des reflets métalliques. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les récents Là je regarde, c'est pas hyper récent. Ah ça Ça je parlais, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est un vernis que j'avais pris en vente privée, je crois, ou sur une... un truc de parapharmacie peut-être, Arcantil, ça me dit plus quelque chose c'est vegan. Je pense que c'est plus de la parapharma. Donc le pinceau est assez large pour un truc de parapharmacie. La couleur est jolie. Bon, c'est classique. Hein. Bon, L'avantage, c'est que c'est un vernis green. J'en ai pas beaucoup des vernis comme ça, naturels, de sourcés, vous voyez. Donc ça, je vais garder parce que pour le côté green. Donc ça, c'est la référence Coquico et c'est français. Voilà. Après, c'est du classique. Hein. Le problème des vernis comme ça, c'est que c'est des, des vernis vraiment très couleur classique. Euh, et je crois qu'il ne reste que des anciens vernis. Donc dans les moins anciens, euh, j'ai deux vernis Sephora. Alors, celui-là, je l'avais acheté parce que je cherchais un bleu nu, je me rappelle. Et euh, à l'époque, on ne trouvait pas facilement ce genre de couleur. Donc, j'avais acheté chez Sephora. Donc, ça date quand même hein, parce qu'ils sont plutôt comme ça, les vernis Sephora. Euh, il est un peu, euh, un peu compact, celui-là. Je ne sais pas si je vais le garder. Ouais. Ouais, je peux peut-être le virer, celui-là. Parce qu'il est un peu, ouais, un peu pâteux. On va le mettre de côté. Et celui-ci, c'est mon copain qui me l'avait offert, je crois. C'est un des premiers cadeaux qu'il m'a offert. Oh, il est encore bien lui. Je vais le garder. Bon, c'est plus le genre de couleur que j'aime trop à l'époque. J'adorais. Et bon, bah, bon. Fini métallique. Ensuite, j'ai des vernis ELF. Donc là, j'en ai plusieurs. J'en ai trois. Je dois en avoir d'autres, hein, mais je sais, ils ne sont pas rangés là. Euh, donc, j'ai euh, le Sunset. Alors, les vernis ELF, je ne sais pas ce qu'ils vont donner. Il était en euro à l'époque. Maintenant, je pense que... C'est plus du tout un euro. S'il y a encore des, des trucs ELF qui sont vendus. Il est un peu compact. Faut voir. Avec un peu de diluant, ça peut passer. Bah, J'aime bien la couleur, en fait. Elle est assez jolie. Bon, ça, c'est plus classique. C'est un rose... Euh, ouais. Punk purple. Un rose un peu flashy. Un peu compact, lui. Hein. Je sais pas. Bon, je testerai avec le diluant comme avec l'autre. Après la tenue, il me semble qu'elle n'était pas folle. Donc je pense que je les donnerais peut-être les, les ELF. Celui-là, j'adorais la couleur. Je me rappelle qu'elle était hyper originale à l'époque quand elle est sortie. C'est le teal blue. Maintenant, euh, bon, bah, je crois que c'est une couleur qu'on peut trouver assez facilement. Hop. Ouais. Je verrai pour les donner le ELF plutôt. Donc, je vais les laisser là, mais je vais, vais peut-être les donner, je pense. Ensuite, on va arriver dans les vernis les plus anciens que j'ai. Je crois bien. Euh, ouais. Je crois que ça c'est vraiment des vernis que j'avais au collège lycée, à part celui-ci. Celui-ci je l'avais acheté. Euh... Alors il ressemble pas mal d'ailleurs à celui dont je vais me débarrasser. Voilà. Il est un peu plus bonu, mais il est très beau. C'est un Yulizul Fashion. Je sais plus du tout le nom du site sur lequel j'avais acheté ça, mais c'est un site qui vend des plein de marques petit prix, genre Vera, Valenti et tout. Celui-là il est encore hyper liquide. Il hein. n'y a aucun problème. Ouais, je crois que je réessaye celui-là. Mais c'est très bien tenu. Hein. 
Bon voilà, c'est un vernis vraiment petit prix. Et donc là, on arrive dans les anciens cette fois-ci. Donc euh, j'ai du Yves Rocher, j'en ai deux. Alors c'est vraiment des vieilles collections. Hein. J'ai celui-ci, c'est Lumina, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh, Qu'est-ce que ça date Alors c'est le genre de couleur que j'aimerais plus du tout maintenant, trop complètement transparente et tout. Mais à l'époque, bah, comme j'avais pas beaucoup de vernis coloré, bah, je kiffais ça. Et il est encore vivant. Hein. Bon après il est pas ouf. Hein. Il fait 3 mm, c'est tout petit. Il faut que je le donne aussi, je pense. J'ai des... des petites filles dans mon entourage qui euh... ont 10-11 ans, ça pourrait peut-être leur plaire, je verrai. Euh, ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai adoré. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même bien porté. Alors, il y a tout ça qui a descendu. Il était de couleur perle et du coup il était assez portable. Et je trouvais qu'il faisait une belle manucure. Écoutez, il est encore bien, hein, franchement. Peut-être le garder. Pour le bon vieux temps, c'était en couleur nature celui-là. C'était la, la collection au-dessus du Luminel. Enfin, la gamme au-dessus, chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai deux vernis de la marque euh, Colorama de Maybelline, New York. Donc ça, c'est des vernis qui font faire des French, bah, comme ce que j'ai aujourd'hui. Sauf que je l'ai pas fait avec ça. Alors ça, c'est le vernis qu'on met par-dessus. Qui a pas l'air incroyable, mais il a pas l'air du tout épais. Donc, euh... Il n'est pas du tout épais. Par contre, la couleur, elle est un peu chelou. Faut que je teste sur un ongle. Ouais, je pense que c'est juste en blanc un peu cassé. Là, comme ça, il fait bizarre. Il fait un peu jaunâtre. C'est pas très beau, mais je pense qu'il est encore potable. Et le blanc, du coup, je crois que le blanc il est encore potable. J'ai failli le mettre d'ailleurs quand j'ai fait ma, ma French là. Parce que je crois qu'il est encore bien. Ouais, lui, je vais garder ce qui est bien. Hein. Il est plus opaque, je pense, que celui que j'ai utilisé où j'ai dû faire plein de couches. Donc celui-là, il est encore bien. C'est étonnant, mais non, ça se casse aussi bien. Comme quoi, les vernis, il hein, n'y a pas vraiment de date. Hein. Ils vous disent 12 mois après. Je sais plus. Attendez, je, je vais vous trouver sur un vernis assez récent. Là, vous voyez, ils vont être 24 mois après. Ouais, le petit truc. Mais euh, en fait, ça se garde bien plus que ça. Hein. Là, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Euh. Bref. Donc là, on arrive vraiment dans les vieux. Euh, J'ai celui-ci de chez Elite. C'était mon premier vrai rouge, je crois, celui-là. Donc, je l'avais acheté en supermarché à l'époque. Je l'ai quand même pas mal porté, hein. Il est très liquide, hein. c'est pour ça qu'il n'est pas trop baissé. Et je crois qu'il était assez opaque. Bon, il est encore bien. Voilà, mon premier vrai rouge. <rire> Ensuite, j'avais celui-ci de chez Bourgeois. Celui-ci, il date que les bourgeois, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus comme ça. <rire> Franchement, mais je l'adorais celui-là. Il était trop beau. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé hein, jusque-là. Je l'adorais, je crois qu'il doit être un peu pâteux celui-là. Je pense que je vais le jeter à mon avis. Ouais, il est un peu pâteux. Ouais. Bon, c'est mort. Dommage que je l'adorais celui-là. Qu'est-ce que je l'ai porté Ouais, il était trop beau. Le, ver... le cap vert, ouais. J'adorais ça. Bon, c'est pas grave, hein. Il a fait son temps. Hop, je suis un peu mal installée. Hein. <rire> si vous voyez mon pied, c'est normal. Ensuite, j'ai ce vernis-là euh, de chez Nivea. Alors Nivea, ça fait bien longtemps qu'ils font plus de produits beauté. C'est dommage, moi j'adorais les produits qu'ils faisaient. Et euh, ils avaient une, toute une gamme de vernis qui était géniale. J'en avais d'autres qui étaient chez mes parents. Donc, on ont dû rester chez mes parents, du coup. Alors, celui-là. Oh, il a l'air bien fluide encore. Waouh Il est hyper fluide. Je reviens pas. Je pensais qu'il était tout sec. Non, il est hyper liquide. Bah, écoutez, euh, je le reporterai à l'occasion. Parce que la couleur est trop belle. C'est un violet tulipe, un peu euh, métallique. Moi, j'aimais beaucoup les métalliques à l'époque. Maintenant, je préfère les, les pastels crème. Mais oui, il est trop beau encore. J'aime bien, hein. Et le dernier, pareil, celui-là, je l'ai énormément porté. Il est à la moitié. Je l'adorais, celui-là. C'est un couleur pourpre, noir pourpre, un peu bordeaux. Je l'adorais. Je mets celui-là. Je sais pas si je pourrais encore le voir parce qu'il a l'air sec. Mais celui-là, qu'est-ce que je l'ai porté Quand j'étais au lycée, je l'adorais. Ouais, il est un peu... Ouais, il est un peu épais. Donc, je pense pas que je le garde. Mettre de côté. Hop. Bon, après, voilà, j'ai eu depuis longtemps. Voilà, donc là c'est tous les vernis, déjà, il y en a beaucoup. Euh, ah non, il manque ça. Ça, je les avais dans une glossy box, donc ils sont encore bien. J'ai un bordeaux, un doré et un violet. Ils sont un peu ouais, ils sont bizarres, mais c'est parce qu'ils sont déphasés, mais je pense qu'ils sont encore bien. Je vais en tester un pour voir. Je sais plus comment ça s'ouvre ah, sur le côté. Je vais tester le premier qui vient, donc le euh, rouge rouge là. C'est des couleurs assez classiques hein, par le violet. Euh... La couleur est belle. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème hein, sur ces Revlon. J'ai pas beaucoup de Revlon. Je crois que c'est un peu les seuls que j'ai. Ouais, ils sont hyper... Euh, je vais vous montrer, mais regardez, c'est hyper liquide. Nos problèmes. 
Il ressemble beaucoup d'ailleurs à celui-là. Un peu. Mais après, il y a une époque où je vous dis, les vernis à ongles, c'était que des rouges, des roses. C'est toujours les mêmes teintes. Donc ça, c'est encore bon. Euh, donc ensuite, on va passer à ce qui reste dans la boîte. Donc j'ai une fève déjà. Une prince dans Disney. Donc voilà. Euh, alors, à part ça, qu'est-ce que j'ai J'ai ça. Ça, c'est un liner bleu électrique de chez Agnès B. Donc, je vais vous dire que ça date, ça. Euh, j'ai pas dû m'en servir beaucoup parce que je savais pas mettre de liner à l'époque. Bon, maintenant, je sais. Mais, euh, alors, c'est un liner comme ça. Il est sec, le machin. Depuis le temps. Ouais, bah, vous voyez, la, la mine, elle s'est pétée. Donc, ça, ça va aller à la poubelle. Hein. De toute façon, j'avais pas trop de d'illusions là-dessus. Ça date tellement, ce machin. Une vraie antiquité. Ouais, donc ça c'est poubelle. Ensuite, j'ai ça. Ça j'avais acheté bah, sur le même site où j'avais acheté ce vernis là. Donc Vera Valenti et tout. Et ça c'est Carlos... Carlo Di Roma, pardon. Donc c'est des ombres à paupières euh, comme ça, vertes. Alors je me rappelle qu'à l'époque j'avais quasiment pas de fard à paupières euh, coloré. Donc je kiffais ça. Oui, je l'ai utilisé quand même. Hein. Bon, maintenant la pigmentation, hein, je pense que c'est pas ça. Hein. Oh, Maroc, c'est pas si mal hein. Franchement, je m'attendais à un truc pire. Hein. Après, je pense que quand tu l'estompes, euh, ouais, ça doit vite se mélanger. Ouais, ça, ça doit se mélanger. Hein. C'est pas hyper intense, mais c'est pas mal. Je pense que je le donnerai. Euh, je le donnerai parce qu'il est pas si mal. Ouais, je vais le donner. C'est pas pourri. Et j'ai un fard à paupières de chez Yves Rocher, un couleur nature. Alors, pas j'avais pris cette couleur parce que j'adore le, le vert et ce genre de couleur. Donc ça c'était la couleur vert fougère. Mais je crois que la pigmentation est pas top. Sur ce genre de... Ouais, c'est nul à chier. Hein. Donc pareil, ça je vais le donner. Parce que je vais pas garder ça. C'est pas terrible. Hop. Je le porte au repas. Et puis c'est pas bien pigmenté. Voilà. Ensuite j'ai un miniature de parfum de la petite robe noire de Guerlain. Que j'avais dans une glossy box euh, qui est quasiment euh, full donc ça pareil je pense que je vais le donner parce que j'aime pas le parfum donc euh, je vais voir si je trouve quelqu'un qui aime je lui donnerai ensuite euh, j'ai un pinceau euh, pinceau brush voilà c'est un peu dégueulasse en tout je vais nettoyer je sais pas dans quoi il a traîné donc ça, ça je vais m'en servir ça peut servir ensuite j'ai des échantillons de gel douche euh, pff, body shop qui date d'il y a longtemps Alors ça ça date d'il y a tellement longtemps Oh, ça sent pas très bon. Ça, franchement, ça doit dater de moins de 10 ans. Donc ça, je vais jeter. Et tout ça, là, vous voyez, c'est des échantillons de body shop. Euh, de beurre euh, corporel. Oh, la gueule que ça doit avoir, mon avis. Regardez le beurre corporel. Il est tout sec. Oh, ça sent vraiment mauvais. Ça, ça date. Tout ça, je vais jeter. Donc, j'hésitais à, à nettoyer les trucs et à récupérer pour mettre des choses. Mais franchement, je pense que je mettrai rien dedans. C'est complètement périmé. Euh... Ouais, j'en ai plein. C'est une copine qui avait récupéré ça et à mon avis passé euh, la moitié je crois. Bon un tiers je sais plus du coup j'en avais plein. Oui j'en ai 3, 12, j'en ai 14 mais euh, fou, ouais, je vais jeter plutôt que je... Voilà donc tout ça je vais jeter. Voilà. Et donc du coup bah, je vais euh, bah, clôturer la vidéo là déjà puis je vais ranger en fait ce que je vais garder. Donc c'est à dire ça. Euh, hop je vais retire ça et en fait je vais garder ça. Voilà à peu près. Vous voyez tous les vernis. Donc ça fait quand même du vide. Il n'y a pas grand chose. Je vire trois vernis, euh, deux fards à paupières, une miniature de parfum et un, un feutre liner là comme ça. Voilà. Bon ça me fera quand même un peu de place pour ranger des trucs, mais euh, c'est pas non plus incroyable. Enfin voilà, c'était pour cette vidéo tri euh, d'antiquité. Mais vous voyez, euh, les vernis euh, que j'ai depuis longtemps, la plupart sont encore bien. Alors effectivement, il y en a je vais sûrement donner. Euh, parce que là je vous ai dit que je vais garder ça. Par, contre. par exemple, je vais peut-être le donner. Et euh, les ELF aussi, je vais voir. Donc, euh... Mais en tout cas, ils sont encore euh, corrects. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je pense que c'est assez long. Euh, si vous avez envie de voir d'autres vidéos tri, de make-up, etc., où je vous montre mes antiquités que je trie, n'hésitez pas à me dire. Euh, J'ai encore 2-3 trucs à trier, donc euh, je peux vous faire ça euh, sans problème. Et bien merci de m'avoir regardé. A bientôt.